Now, question number 62. 이 글의 내용과 같은 것을 고르십시오. Let's choose the sentence that best matches the passage. Number one. 언니가 경찰서에 다녀왔습니다. My sister went to the police station. Well, the writer didn't mention that at all, so it can't be the answer. Number two. 저는 오늘 지갑을 잃어버렸습니다. Today I lost my wallet. Well, the writer says, 저는 어제 지갑을 잃어버렸습니다. It was yesterday that he lost his wallet, not today. So 저는 어제 지갑을 잃어버렸습니다. Number three. 저는 작년 생일에 지갑을 샀습니다. I bought my wallet for my birthday last year. Well, she didn't buy it, but rather received it as a birthday gift from her sister. 저는 작년 생일에 지갑을 받았습니다. Number four. 경찰서에서 저에게 전화를 했습니다. The writer said, 오늘 경찰서에서 전화가 와서. Finally, we found the correct sentence. The answer is number four. Now here, you can see a message on a bulletin board. 호수 마을 알림판. Information board for the town of Hosu. 행사 공고, event notice. 제 1회 우리 동네 토요시장. The first neighborhood Saturday market. 우리 동네에서는 here in our neighborhood 매월 셋째 주 토요일에 시장을 열려고 합니다. We are trying to hold a market on the third Saturday of every month. 주민 여러분이 직접 만든 물건을 팔수 있습니다. Residents can sell items they've personally made. 관심 있는 여러분들의 많은 참여 바랍니다. We hope that many interested residents will participate. 일시 the date and the time. 6월 18일 토요일, Saturday, June 18th, 10 a.m. to 7 p.m. 장소, the location. 호수 공원 앞, in front of the 호수 park. 참가 신청, participant application. 전화나 홈페이지, by phone call or on the web page. You already figured out the purpose of this message, right? To inform people about a local event that is going to be held regularly every third Saturday of the month. Question number 63. 왜이 글을 썼는지 맞는 것을 고르십시오. Choose the purpose for this writing. 행사 내용을 바꾸려고 to change the details about the event. 행사 비용을 모으려고 to collect the fee for the event. 행사 이유를 물어보려고 to ask about the reason for the event. 행사 일정을 안내하려고 to inform about the event schedule. Which one is the most appropriate subject of this notice? Yes, to tell the audience about the event details. So the answer is number four. Question number 64. 이 글의 내용과 같은 것을 고르십시오. Again, we need to choose what matches the text given. 동네 토요시장은 매주 열립니다. Well, here as an FYI, when 토요일 appears before a noun, to indicate a certain event happens every Saturday, it is at times shortened to 토요, as in 
Tuyu Yonghua. Saturday movie. Tuyu Shijang. Saturday market. So basically, this sentence means a local Saturday market being held every week. Is that true? No, it says 우리 동네에서는 매월 셋째 주 토요일에 시장을 열려고 합니다. So not 매주, but 매월 셋째 주 토요일에 열립니다. Number two, 주민이 직접 만든 물건을 팝니다. Residents sell products that they've personally made. This is correct because the notice said 주민 여러분이 직접 만든 물건을 팔수 있습니다. Number three, 시장은 아침 9시에 시작합니다. Well, we already noticed that it's supposed to start at 10 a.m., not 9 a.m. So, 시장은 아침 10시에 시작합니다. Number four. 호수 공원에서 직접 참가 신청을 해야 합니다. You should personally apply for the event at the 호수 park. No, you can apply either via phone or on the web page. So the only correct answer is number two. 주민이 직접 만든 물건을 팝니다.